Der besonderste Moment war immer noch äh, das erste Meisterschaftsspiel in der Roten Erde gegen äh, BV Brambauer. Und auch da das äh, erste Tor zu schießen. Also ich glaube, das ist immer noch der krasseste Moment, den ich bisher erlebt habe. Ja. Hi, schön, dass ihr dabei seid bei der nächsten Fanpost-Ausgabe hier am BVB-Trainingsgelände. Ja, und wie immer stellt ihr die Fragen über Social Media und per Video. Heute bei mir ist geballte Frauenpower, denn die Frauen vom BVB, bei denen stehen bald zwei wichtige Spiele an. Einmal das Aufstiegsspiel und das Pokalfinale. Bei mir sind Hanna Goßmann und Anna-Luisa Zabell. Schön, dass ihr da seid. Danke. Ja, danke für die Einladung. Und es kamen mal wieder ganz, ganz viele Fragen rein. Und ich würde sagen, legen wir doch direkt los. Wir sind zwei Hannas. Von wem glaubst du, dann kommt die nächste Frage? Vielleicht von der Hanna. Richtig. <lacht> Schauen wir uns sie direkt an. Hallo, ich bin Hanna. Ich bin sechs Jahre alt. Hanna, was würdest du dir wünschen, wenn du drei Wünsche frei hättest? Oh, das, das ist eine schwierige Frage. Drei Wünsche? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das geschummelt ist, aber ich würde mir als ersten Wunsch unendlich viele Wünsche wünschen. Oder ist das geschummelt? Darf man das nicht? Das ist geschummelt. Okay. <lacht> ähm, ja, dann wünsche ich mir, glaube ich, als erstes so, wenn ich nicht drüber nachdenke, dass wir äh, fußballerisch weiterhin sehr erfolgreich sind, also äh, Meisterschaft und Pokal holen. Dann, äh, dass ich und meine Familie und auch alle, die mir lieb sind, gesund bleiben. Und ähm, dass vielleicht alles so in der Schule und halt auch äh, dann hinterher beim Studium alles wunderbar funktioniert. Hättet ihr zwei dann vielleicht auch gedacht, so vor drei, vier Jahren wäre auch auf der Wunschliste, äh, hätte ganz groß gestanden, ihr wollt unbedingt mal beim BVB spielen? Stand definitiv immer auf der Wunschliste. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass wir hier sind beim BVB heute. Jetzt seid ihr zwei ja noch gar nicht so lange im Team. Das Team gibt es auch nicht noch so lange. Eine Frage, die über Instagram reingekommen ist, ist an dich, Anna. Was war denn bisher so dein schönster BVB-Moment? Also wir hatten unfassbar viele schöne Momente bisher, aber ich glaube, der besonderste Moment war immer noch äh, das erste Meisterschaftsspiel in der Roten Erde gegen äh, BV Brambauer und auch da das äh, erste Tor zu schießen. Also ich glaube, das ist immer noch der krasseste Moment, den ich bisher erlebt habe. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen im Moment? Kannst du es noch beschreiben? Ähm, durch den Kopf gegangen ist mir erstmal, glaube ich, in dem Moment nichts. Man war so richtig befreit auch und ähm, hat, hat einfach tausend Emotionen gehabt. Also Freude, irgendwie sind wir alle eskaliert <lacht> und ähm, ja, es war einfach wunderschön. Hm? Hoffen wir, dass ihr das vielleicht im Pokalfinale wieder erleben würdet. Das wäre doch ja, wunderbar. Das wär sehr gut. Hanna, die nächste Frage geht an dich. Ähm, sie kam über Instagram rein von Eileen LY7. Sie möchte von dir wissen, wie ist es, die Jüngste im Team zu sein? Ähm, eigentlich würde ich sagen, es ist ganz normal. Ich merke da jetzt gar nicht, also gar keine großen Unterschiede. Aber ab und zu hat man natürlich noch so, dass man dann als erstes in den Kreis gehen muss, äh, beim Schweinchen in der Mitte. Oder <lacht> dass man irgendwie mal als Letzte irgendwie erst duschen kann, weil sich alle an einem vorbeischleichen. Aber ähm, das ist ja auch ganz lustig, das, das macht nichts. Anna, du bist stolze zehn Jahre älter und hast vielleicht ein bisschen mehr Spielerfahrung gesammelt. Da knüpft die nächste Frage, Videofrage drauf an. Ich zeige sie dir direkt mal. Hallo Anna, ich heiße Johanna, ich bin sechs Jahre alt. Ich möchte von dir wissen, ob, wann du mit dem Fußballspiel angefangen hast. Sehr süß. Also angefangen eigentlich schon, seitdem ich laufen kann, gefühlt. Ich habe zwei ältere Brüder und wir haben schon viele mal im Garten gespielt. Im Verein bin ich, seitdem ich acht bin, glaube ich. Ja, also schon sehr schon früh, Weile. ja. Bin da richtig reingeboren worden und wollte auch schon immer Fußball spielen. Die nächste Frage geht an dich, Anna. Wie man auf deinem Instagram-Profil unschwer erkennen kann, hast du, glaube ich, ein eigenes Pferd? Du reitest sehr gerne. Ja. Ne? <lacht> ich glaube, die nächste Frage, die uns per Video erreicht hat, ist ganz schön tricky für dich. Ich, ich zeige sie dir mal. <lacht> Anna, für was würdest du dich entscheiden, wenn du Fußball und Reiten hättest und du dürftest dich nur für eine Sache entscheiden? Das ist auf jeden Fall eine sehr gemeine Frage, wie ich finde. Ähm, ich, ähm, ich glaube, ich müsste mich nie entscheiden. Ich habe ähm, so viele 
Freunde am Stall auch, die äh, mich unterstützen, die meinen Blocksberg immer machen, wenn ich mal beim Fußball bin und vielleicht mal nicht kommen könnte. Die würden das auch eine Woche oder mehrere Wochen machen, wenn wir mal irgendwo hinfliegen. <lacht> ähm, ich, kann, ich könnte mich nicht entscheiden. Es geht darum, ein Lebewesen, was mir so sehr am Herzen liegt. Und, ähm, ich bin da jeden Tag mehrere Stunden ähm, und ich würde mich auch nicht entscheiden wollen. Also kriegen wir keine Antwort von dir. Es ist wirklich, es liegt dir beides so sehr am Herzen, ja, dass du dich sehr. nicht entscheiden könntest. Ja. Also mein Herz ist echt gespalten. <lacht> Spricht aber sehr für dich. Zurück zum Fußball mit der nächsten Videofrage, diesmal an dich, Hanna. Lieber Hanna mit der Nummer 6, ich möchte gerne von dir wissen, was dein Motto zum Fußballspielen ist. Ja, eine sehr gute Frage, aber ich habe gar nicht so das eine Motto. Bei mir ist das eher so, dass ich mir vor jedem Spiel denke, dass ich jetzt Vollgas geben muss, weil ich das Spiel unbedingt gewinnen möchte, egal was das für ein Spiel ist, egal um was es geht, immer Vollgas. Ich glaube, das könnte man dann auch so als mein Motto beschreiben. Vollgas geben und immer alles geben machst du doch bestimmt auch, weil du weißt, da hinter mir sind ein paar Fans, die ich so im Nacken habe und die zuschauen. Ähm, da kommt die nächste Frage drauf an. Phil möchte von dir, Hanna, wissen, ähm, wie ist es für dich jetzt so mit der Zeit als Kreisliges, so viele Fans dann auch im Nacken zu haben? Wie fühlt sich das an? Ja, also das ist erstmal ganz ungewohnt gewesen am Anfang und es ist auch immer noch sehr ungewohnt. Aber es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, dass es da viele gibt, die einen unterstützen und ähm, vor allen Dingen auch unterstützen, wenn mal irgendwas nicht so hundertprozentig gut läuft. Und die Fans sind einfach immer für einen da und ähm, das ist total toll, dass man da nochmal so einen extra Push kriegt. David möchte von dir, Anna, über Instagram wissen, ähm, ist dir denn vielleicht klar, dass du selbst auch ein Vorbild bist für einige? Oh, das ist schön. <lacht> schön zu hören auf jeden Fall. Ähm, eigentlich ist mir das nicht immer so bewusst. Erst wenn ich ähm, tatsächlich dann Nachrichten bei Instagram bekomme, die dann sagen, ähm, also die dann schreiben, dass ich deren Vorbild bin, dann denke ich immer, wie kann das sein? <lacht> ähm, das ist schon immer richtig schön. Ja. Auch ähm, viele Mädels, die mir schreiben, dass sie auch gerne reiten und Fußball spielen. Das finde ich auch mal sehr schön. Und, ähm, ja, es Immer schön zu hören, dass man ein Vorbild ist, auf jeden Fall. Wir sind so langsam am Schluss. Ich muss Hanna aber vorher noch eine Frage stellen. Und zwar, ich habe deinen Instagram-Kanal auch so ein bisschen durchforstet und ähm, auf deinem letzten Video oder auf den letzten Bildern gingen deine Haare noch ungefähr bis hier. Ich würde sagen, sie waren doppelt so lang, oder? Ja. Mhm. Äh, Frage von Nina Zoller. Sie möchte von dir wissen, äh, bist du glücklich, deine Haare abgeschnitten zu haben? Ja, ich bin wirklich sehr glücklich, weil ich habe äh, sehr dicke Haare und ähm, die brauchen immer drei Jahre zum Trocknen. Und ähm, andererseits habe ich das auch aus einem guten Grund gemacht, dass ich die Haare abgeschnitten habe, nämlich weil ich die Haare gespendet habe. Und zwar an die Deutsche Krebshilfe. Und ähm, das lag mir auch am Herzen, weil ich das wichtig finde, dass man auch Menschen mit ähm, ja, jetzt einer Krankheit dann zum Beispiel eine echte Perücke geben kann. Und ähm, deswegen habe ich mich da bewusst zu diesem Schritt entschieden. Ja, einmal super für einen guten Zweck was gemacht und ich finde die kurzen Haare stehen dir auch sehr gut. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, wir sind am Ende der Folge. Ähm, euch natürlich ganz viel Erfolg beim Spiel ums Aufstieg. Ne? Ich hoffe irgendwie... Es geht nach oben und natürlich auch im Pokalfinale. Was nehmt ihr euch jetzt noch für die nächste Zeit vor? Vom Kopf so ein bisschen freier werden? Ja, fokussiert sein, hart trainieren. Ich denke mal, das Spiel im Ausstieg äh, hat ganz klar den Fokus. Wir wollen unbedingt aufsteigen und ähm, ja, Hannah, hast du noch was? Ich glaube, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ne? Wir wollen die beiden Spiele jetzt am liebsten gewinnen und geben da alles für, ne? Auf jeden Fall. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Euch vielen Dank äh, für die Folge heute. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Fanpost-Ausgabe.